ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് മൈക്രോ പ്രൊസർ ആൻഡ് എമ്മുടെ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാം അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് റാമിൻ്റെ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ റാമിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്സ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പുകൾ അതിനുശേഷം വരുന്ന പോർഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റിങ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആ വീഡിയോസ് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറുത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാം അപ്പോൾ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാം എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓരോ ബിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എടുത്ത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബൈറ്റ് നമുക്ക് എട്ട് ബിറ്റ് വേണമെന്നറിയാം ദർ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാമിലെ ഓരോ ബിറ്റ്സും നമുക്കെടുത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റോളം വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്നാണ് എഴുതുക കാരണം സീറോ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർണൽ റാം ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്സ് നാലെണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന സെക്ഷനാണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാംസ് ആർ ദർ ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ഇൻ ബൈറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ബൈറ്റ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാമിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി എച്ച് ടു ടു എഫ് എച്ച് ആണ് അതായത് പതിനാറെണ്ണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടു സീറോ മുതൽ ടു എഫ് വരെ ദീസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് റാം ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ സിൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് വരിക അതായത് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇൻറ്റു സെമയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവുക അതായത് സീറോ സീറോ മുതൽ സെവൻ എഫ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനാണ് നമുക്കത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദർ ഫോർ ദ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ഫ്രം സീറോ ടു സെവൻ സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ളത് ആദ്യത്തെ ബൈറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ട്വൻറ്റി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അടുത്തത് എ എട്ട് മുതൽ സീറോ എഫ് എച്ച് വരെ ആയിരിക്കും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് അഡിസ്മെൻ്റ് നമ്പർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എയ്റ്റ് മുതൽ സീറോ എഫ് വരെ ആയിരിക്കും അത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ്റെ അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ബൈറ്റിന് വീണ്ടും എട്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് സെവൻ എഫ് ആണ് അവസാനം വരെ സെവൻ എഫ് വരെ പോകും അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് അതൊന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടിവിടെ കൊടുത്തുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അതുപോലെ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം വരുമ്പോൾ സെവൻ എഫ് വരും നമുക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടലി സീറോ മുതൽ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ വരെ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള റാംസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ കോളിംഗ് ഇൻഡസ് എ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാം നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ മൂള് വരുന്ന സെക്ഷൻസ് അതായത് എയ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ജനറൽ പർപ്പസ് റാം എന്നാണ് പേര് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ഫൈനൽ എയ്റ്റി ബൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റാം ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ഫ്രം മുപ്പത്
ബൈറ്റ് ഓഫ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സിന് അലോക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കണമാണ് അതായത് എസ് എഫ് ആറുകൾ പത്ത് ഇരുപത് എസ് എഫ് ആറുകളാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് എഫ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചെണ്ണത്തിനെയും പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്യുമുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഇൻഡ്രപ്റ്റ് എനേബിൾ ഉണ്ട് പി കോൺ അതേപോലെ തന്നെ പി എസ് ഡബ്ല്യു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ബി എന്ന് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പി സീറോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എഫ് എസ് എഫ് ആർസ് അപ്പോൾ എസ് എഫ് ആർ മെമ്മറി അഡ്രസ്സസ് ആർ ഓൺലി ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ അപ്പോൾ എസ് എഫ് ആറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി അസസബിൾ മാത്രമാണ് പറ്റുള്ളൂ എസ് എഫ് ആർ കണ്ടോളെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈവൻ ദോ സം ഓഫ് ദ അഡ്രസ് ഫ്രം എ ടി എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എഫ് എച്ച് ആർ നോട്ട് അസൈൻ ടു എനി എസ് എസ് എഫ് ആർ ദ കനോട്ട് ബി യൂസ് ആസ് അഡീഷണൽ റാം ഏരിയ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന നേരത്തെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നോ എസ് എഫ് ആറാണ് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷെ മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നൂറ് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടില്ല ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആൻഡ് ദർ ട്വൻറ്റി വൺ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്നോളം സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് പി എസ് ഡബ്ല്യു എക്സെട്രാ അതൊക്കെയാണത് അപ്പോൾ ദ ദീസ് ആർ ട്വൻറ്റി വൺ യുണീക്ക് ലൊക്കേഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ സ്പെഷ്യൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് ഓഫ് വൺ ബൈറ്റ് സൈസ് അപ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റാണ് ഓരോന്നിലും ഉണ്ടാവുക ചിലത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നാൽ പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് ഓരോ പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സും ബിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനോട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ വിച്ച് മീൻസ് യു ക്യാൻ ആസസ് എയ്റ്റ് ഇൻഡിവിജൽ ബിറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് എ സിംഗിൾ ബൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്യാം അതായത് ഓണാക്കാം ഓഫാക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബാക്കി ചിലതൊക്കെ ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ എട്ടെണ്ണത്തിന് ഒരുമിച്ച് വിളിക്കേണ്ടി വരും വൈൽ സം അതേസ് ആർ ഓൺലി ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ അതായത് ഈ ട്വൻറ്റി വൺ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സിലെ കുറച്ച് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിളും അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു നാലഞ്ചാറിന് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇന്ത്യൻ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്യുമുലേറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഇ സീറോ എച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടാവുക അതിൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സീറോ എച്ച് ആണ് അത് ഇൻറ്റർണൽ റാം അഡ്രസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് സീറോ എച്ച് എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി എച്ചും ഡി പി എല്ല് അതുപോലെ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾഡ് അതുപോലെ ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി പിന്നെ പോർട്ടുകൾക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു പി സീറോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ അത് പോർട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വീണ് ടു സെൻഡ് ഡാറ്റ ടു പി സീറോ ഫ്രം പി സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് ലോഡഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ആദ്യം പി സീറോ രജിസ്റ്ററിലും കൊണ്ടു വയ്ക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊസസ്സർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ പി കോൺ എസ് കോൺ അപ്പോൾ ഈ പി കോൺ എസ് കോൺ ഒക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് മൂഡിബിൾസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ചാറെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇൻജിനൽ റാം അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന്
അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് അതിപ്പോൾ അത് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് പോർട്ട് സീറോ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു എൺപതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു സോ ദിസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ വരെ വരുള്ളൂ കാരണം എട്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡി സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡി സെവൻ വരെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കോട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പി സീറോ ഡോട്ട് സീറോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ബിറ്റ് വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ടു വൺ വരിക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം അതായത് എൺപത് എന്നാണ് നേരത്തെ തുടങ്ങിയത് അതിന് വരെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറിൽ തുടങ്ങും സോ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ഇതൊക്കെയാണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സുകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ടു ആണെങ്കിൽ എ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങുക സോ എ സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അങ്ങനെ പോകും അതേപോലെ അടുത്തത് ബി സീറോ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോർട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് എസ് എഫ് ആർ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റാമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായ ബിറ്റ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നീ സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പെൽബട്ടൺ ഞാൻ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്